ja, müde. Und vor, weiß ich nicht, anderthalb Stunden aufgewacht. Und ja, Schulter tut weh wie Sau, aber der ähm, Chirurg war schon hier. Ich kann jetzt schon wieder fast komplett bewegen, was ziemlich geil ist. Und äh, ja, habe Halsschmerzen und Hunger und Durst und darf noch nicht essen, aber trinken, glaube ich. Also die haben ja enge Verbindung zwischen Schlüsselbein und hier so einem Vorsatzknochen gemacht und das Schlüsselbein halt wieder runtergezogen, damit jetzt die Bänder wieder gerade wachsen können. Ahura macht erstmal alleine weiter und wenn ich wieder da bin, sind die Pretty Bastards wieder da. So einfach, also das, der soll, der soll erstmal machen, soll mal versuchen aufzuholen. <lacht> und äh, ja, wenn ich wiederkomme, dann zeige ich ihm, dass er es nicht geschafft hat. <lacht> Schauen wir mal. When the sun goes down. Sobald ich draußen bin, geht's los mit der Physiotherapie. Und ähm, ja, eine Woche lang darf ich, glaube ich, keine 90-Grad-Bewegung machen oder so. Auf jeden Fall Physiotherapie für vier bis sechs Wochen äh, recht intensiv. Und dann darf ich den Arm auch schon wieder belasten. Und dann geht's weiter mit dem Training. Und dann, wenn alles so läuft, äh, wie ich es mir erhoffe, bin ich im September wieder da. Emotional bin ich ähm, erstmal halt erleichtert, dass die OP durch ist, aber auch ein bisschen angespannt, weil ich, weil es halt noch nicht verheilt ist. Und da muss man halt gucken. Ne? Also ich werde natürlich, wie gesagt, das versuchen so optimal wie möglich heilen zu lassen. Ich habe auch schon einen guten Physio und so, aber ähm, ja, komplett Seelenfrieden, sage ich mal, habe ich erst gefunden, wenn ich wieder im Ring stehe und die Schulter geht. Ja, aber sonst eigentlich geht es mir gut. Gott sei Dank muss man ja dazu sagen, es merkt jemand, der sich von sowas nicht runterbringen lässt oder beziehungsweise sagt, ja okay, mein Leben ist hiermit zu Ende. Ganz im Gegenteil, der sagt sich, ja gut, ich habe halt die Schulter kaputt, mein Gott, das operiert man und dann catche ich irgendwann wieder. Ja. Der sagt nicht, ich bin jetzt invalide, tot oder was auch immer. Ja. Also das ist für den kein Grund aufzuhören. Wird man behaupten, sogar an dem Tag, wo die Verletzung passiert ist, hat das nur einen kurzen Moment gedauert, wo er gesagt hat, ja, naja gut, jetzt bin ich halt lang raus, das ist zwar ärgerlich, aber mal gucken, wann ich wieder anfangen kann zu trainieren. Also, da sehe ich relativ wenig Probleme, dass es nicht zurückschafft. So eine Pause, ich kenne das aus Erfahrung, die bringt auch nochmal die Möglichkeit, einfach über Sachen nachzudenken, sich neue Sachen zu überlegen. Und die müssen jetzt halt rumprobieren und möglichst viele Matches machen, viel Erfahrung sammeln. Und das ergibt sich dann mit der Zeit einfach. Das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess eigentlich. Mhm. Ist wie mein Bruder so. Der ist, der ist fast immer dabei auch. Immer noch. Aber Ami wohnt das sehr, dass er, dass er bei Shows ist und nicht in den Ring da. Weil ich glaube, er liebt das Ganze noch einen Ticken mehr als ich. Der ist da. Der ist da leidenschaftlicher, ich bin ein bisschen oberflächlicher. Ja. Das, das kratzt schon richtig an. Das kann ich nicht sagen, was mit Ahura jetzt ist, also wieder eingesetzt wird. Ich hoffe gut, 
dass der jetzt da nicht irgendwelche Filler-Matches nur macht oder so. Weil der kann ja wrestlen. <lacht> Auch alleine. Die ersten Shows waren von den Matches her nicht so nichts Besonderes. Weil wie soll der Promoter denn so schnell reagieren, wenn, wenn äh, Maggot kaputt ist? Ne? Ähm, die waren ja immer als Tag Team gebucht. Die hatten nicht wirklich was für mich solo. Aber jetzt so nach, nach einem Monat, nach, ja, nach einem Monat, eineinhalb Monaten geht es schon. Also kommen schon gute Sachen rein. Ja. Dann hat er wie gesagt viel Singles arbeiten müssen, ging ja gar nicht anders. Finde ich hat er sich auch gut geschlagen, gerade so in die Matches, die er hatte mit Sascha Kehl. Da waren gute Dinger dabei gewesen. Die Leute kennen mich nicht. So. Also, die kennen mich nicht richtig, die hatten schon ein paar Matches von mir gesehen, so, aber es ist jetzt kein Stammpublikum. Ich wusste nicht mal, wenn ich, wie die reagieren sollen. Ich habe die, hab die dann irgendwann bekommen. Es ist einfach sehr hart mit Sascha zu arbeiten. So. Sehr viele Würfe, ich musste sehr oft in meinen Kopf halten. Ich spüre das auch so. so. Das ist direkt so ein Muskelkater. Man merkt auch so, Adrenalin ist da. Ich fühle mich wohl. Also ich fühle mich genauso wohl wie im Tekken. Wir haben jetzt eine kleine Pause. Kann ich wieder Power tanken. Und dann hoffe ich, dass das WXW klappt. Also Fokus liegt ganz klar auf WXW. Dann ist der ganze Tag im Arsch. Jetzt komme ich ja nie auf ein Kackshirt raus. Ah. Also das Problem entsteht ja hier oben, ähm, wenn du über die 90 Grad gehst. Mhm. Aber an die 90 Grad ran würde ich am Anfang auch nicht machen. Also die ersten 14 Tage eigentlich nur in dem unteren Bereich. Okay. Ja? Das heißt, dann, wenn wir rübergehen, ist am besten, wenn ich das mache. Ja? Oder wenn du dieses Pendel machen lässt. Tut das jetzt schon weh? Nee, das ist ein bisschen unangenehm, aber es geht. Wo unangenehm und wie? Ja, auch da so. Direkt aber es tut nicht weh, also, aber man fühlt irgendwie, dass das... Dass sich da was bewegt? Ja. Wie war eigentlich genau der Mechanismus? Also ich bin da gut ausgehoben und eigentlich geht es dann gerade auf dem Rücken ja. oder aber überdreht und bin halt, wie du es gesagt hast, so von oben. Mhm. Ah, okay. der Schulter ja. nur drauf. Und der Schlag ging hier drauf, also der, der Druck ging außen drauf und hat das runtergedrückt. Genau. Mhm. außen drauf. Mein Kopf ist auch auf die Matte geknallt. Und nicht so geil. Die Physiotherapie, da bin ich ziemlich äh, froh drüber. Ähm, das ist nämlich ein Bekannter von meinem Vater, die kennen sich ewig. Das ist ein sehr guter Physiotherapeut, den ich habe. Und äh, man fühlt sich total wohl bei dem. Der weiß auch, wovon er redet. Äh, ja, also ich bin, ich bin sehr zuversichtlich, so, dass es mit der Physiotherapie funktioniert. Und der weiß das halt auch, äh, worauf ich das halt das, was ich schwierig finde. So diese, diese Ärzte und, und Physiotherapeuten und so halt aus Wrestling einzustellen, ne, weil es dann wieder nicht ernst genommen wird, beziehungsweise man denkt sich irgendwas anderes oder äh, wo dann einem von einem Arzt gesagt wird, als würde er sich total gut auskennen, ja, mach mal weniger Stunts und so weiter. Ja. Ach, ja, aber der Axel, der macht das gut, der weiß auch, äh, wie die Belastung auf meiner Schulter dann weiterhin sein wird und so weiter. Kann mich darauf vorbereiten, kann mir auch mit Sicherheit sagen, yo, du kannst wieder oder nee, warte mal noch lieber und, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da bin ich ziemlich happy mit, mit der Physiotherapie. Manche Übungen da sind halt natürlich eklig. Das zeckt, aber es ist dann halt immer so, dass es im Nachhinein gut tut. Ich habe da vollstes Vertrauen zum Axel. So den, das, das äh, ja... Wie gesagt, das zwickt halt manchmal und so weiter und so fort, aber das ist, danach ist es wirklich immer besser. Also man hat jetzt größeren Respekt davor, was man da überhaupt macht. So, ne? Also Wrestling war vorher nur Spielen. Dann 
wurde es irgendwann ernster. Irgendwann hatte man so viel Hunger, dass man keine Ahnung, Sachen gemacht hat, die man gar nicht kann. Dann habe ich mich so verletzt. Und im Nachhinein hat man halt größeren Respekt vor dem Sport. Es ist nicht so, dass ich jetzt Angst habe oder übervorsichtig bin. Aber ich versuche eher zu verstehen, was ich da mache und nicht einfach in alles da reinzuspringen wie vorher. So, weil ich habe es mal im Fernseher gesehen. Und eigentlich kann ich das auch, aber ich kann es nicht perfekt. Deshalb lasse ich es. Oder ich übe so lange, bis ich es kann. Ich habe nie Angst gehabt, mich zu verletzen. Nie, weil, weil ich mir eigentlich in dem, was ich mache, ziemlich sicher bin. Und ähm, ja, wie gesagt, dass noch nie was schiefgegangen ist, wirklich ernsthaft. Und äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich jetzt große Angst haben werde, wenn ich zurückkomme, mich wieder zu verletzen oder so. Aber ich werde natürlich, es wird, es wird auf jeden Fall anders sein. Man geht nicht mehr mit so einer Leichtigkeit rein, wie man es wie vorher gemacht hat. Das hat Ahura auch gesagt zu seinem Nackenbruch. So, dass es eigentlich die Sache ist, dass du klar machst du weiter und, und du, wir lieben den Scheiß und so. Ja, das, das, ich muss das weitermachen. So. Aber äh, auch, auch wenn ich, ich werde alles machen weiterhin, so wie ich es gemacht habe und so weiter. Aber trotzdem hat man sowas dann ein bisschen im Hinterkopf. Und, und da, das lässt einen dann immer so zweimal überlegen, bevor du dann doch wieder irgendwas Gefährliches machst. Und dabei sind das ja nicht mal, war es ja nicht mal was Gefährliches. Ja, bei Ahura ja auch nicht. Das war, das war tatsächlich sogar noch der gleiche Move, der uns beide rausgenommen hat. Ja, ihn mit dem Nacken, weil er nach hinten überdreht wurde und ich wurde nach rechts überdreht. Ich finde, Amir hat das richtig gemacht. Der hat, nicht, der hat sich nicht zurückgezogen, ganz im Gegenteil. Der ist trotzdem weiter mit zu Shows gekommen, äh, der war präsent. Also das heißt, die Promoter, die, die Leute, die Shows booken und aber auch die Fans hatten gar nicht die Möglichkeit, ihn zu vergessen, weil er immer da gewesen ist. Ja? Also nicht nur jetzt über Facebook oder Twitter oder Instagram oder was auch immer. Nein, der war halt auch wirklich präsent gewesen. Das heißt, der war weiterhin zum Greifen nah. Also das heißt, der konnte sich mit Promotern über Zukunftspläne unterhalten, ja? was er mit Sicherheit auch getan hat. Der hat mit den Fans weiter äh, in Kontakt gestanden und das ist halt wichtig. Also der war eigentlich nicht weg. Der hat halt nur nicht im Ring gestanden. Ich habe keine Angst davor, dass, dass mich äh, die Verletzungspause jetzt in meiner Entwicklung behindert. Aber ich habe äh, natürlich auf jeden Fall das Gefühl, was zu verpassen. Äh, weil wirklich die Shows, also wie oft wir gebucht sind dieses Jahr, ist halt echt so. Das ist echt viel so für, im Vergleich zu den letzten Jahren. Und, und wir kommen als Tag Team super gut an. Und, ich habe halt keine Angst, dass wir das nicht wieder kriegen oder so. Das, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Aber das ist trotzdem... Das mit dem Verpassen, das, das tut weh. Einfach. Ich fahre zu jeder Show mit. Ja, also ich, ich werde ich werd, äh, mit Sicherheit keine Show, auf der ich gebucht bin oder gebucht war, bis zu dem Zeitpunkt, werde ich verpassen. Ziemlich sicher. Aber trotzdem, ich will dabei sein, aber auch dann da zu sein, ist dann trotzdem mit so einem Herzschmerz verbunden, weil man dann selber in den Ring will und geht aber noch nicht und bla 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 und ja, das ist mit dem Verpassen, das ist ganz, ganz heftig, so, obwohl ich weiß, dass es eigentlich keinen Grund gibt, weil wenn's, wenn ich dabei bleibe oder wir dabei bleiben, worken wir bestimmt noch tausende Shows, aber diese, weiß ich nicht wie viele Shows, die mir jetzt halt durch die Lappen gehen, das, das tut trotzdem weh, das tut weh, so, aber es ist zu verkraften. Denke ich. Noch so eine Hose. Ah, Mann. Du kannst auch an die Kasse. Was du dir? So was? Und dann nichts runter. Ja. So. So ein bisschen angedeutet. Hier in so Schattierung. Das sieht man sowieso nicht so viel, ne? Versatisch. <lacht> <lacht> komplett in das Haar. Wenn du bezahlst. Ciao. Also, das sind. Okay. Wir sind durch von dem. Das. Okay, sieht nice aus. Das kannst du nicht nehmen. Mhm. Das würde ich gerne, dass du mal anprobierst. Das ist oh. das 
Der Gummi ist noch nicht drauf, weil ich muss das immer in die Tiefe sehen. Ja, kein Problem. Ich warte, wie es dir geht. Endlich. Und das hier musst du mal ganz kurz anprobieren, damit ich die Länge auch äh, sehen kann. Ah, hier ist Und auch Jeans Stücke. in der Mitte. Ah, okay. Ja, so wie der andere. Nee, die andere war hinten. Oh oh aber das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja auch Stretch, ne? Ja. ja. das macht nichts. Sogar besser, dann blättert das am Arsch nicht wieder ab. Ja. Hier, guck mal. Weil hier ist... Oh ja, dann war ein guter Fehler. Sehr gut. Sehr gut, Mama. <lacht> Doch, mal, sieht richtig geil aus. Vielleicht braucht ein Meter 15 bis, das soll ein Meter 80 sein. Das weiß ich, wie es schon kommt. Nee, warte. Da ist ein Meter 42. 42 Kreuz. Ein Meter 42. Oh, Bruder. Shakira, Shakira. Shakira. Mm -hmm. Ich finde so die Idee, wenn wir hier ein bisschen so eine Paspel reinmachen. So. Ich äh, freue mich schon darauf, wieder die ersten äh, Bums zu nehmen und das erste Mal wieder Kopf über aus dem Ring zu springen und was weiß ich was. Also ich habe da Bock drauf und ich habe keine Angst. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist, den Move zu kassieren, der mich verletzt hat. Wir gehen da angstfrei rein, klar. Weil wenn wir die ganze Zeit Angst davor hätten, dass uns sowas passiert, dann, äh, ja, warum sollten wir denn noch in den Ring gehen? Das ist, das ist nicht das, die, die primäre Idee. Klar, führt es einem nochmal vor Augen. Es kann jederzeit irgendwas passieren, wenn du es nicht erwartest. Und es kann richtig schlimm sein oder es kann einfach kacke sein, dich ausbremsen, aber quasi nicht dein Leben gefährden. Aber trotzdem wissen wir, ja. wenn er zurückkommt, was wir machen. Und trotzdem ja. wissen wir, dass, dass das Ding on fire gehen wird. Und trotzdem wissen wir, dass wir alles zersägen werden, wenn er zurück ist. Beim Wrestling gibt es halt echt wenige coolere Sachen als ein Comeback. Beziehungsweise einfach, äh, wenn äh, Charaktere sich weiterentwickeln. Also ich denke, wenn sie die Möglichkeit nutzen oder bekommen können, in Richtung Titel, Tag Team Titel, in irgendeine Promotion zu gehen, könnte das mit Sicherheit schon hilfreich sein. Aber auch da muss man halt mal gucken, ähm, wie, wie eingerostet Maggot doch jetzt ist. Ich meine, das ist zwar nur ein halbes Jahr gewesen, aber so ein halbes Jahr nichts tun und dann wieder in den Ring zu steigen und, sage ich mal, wieder direkt an große Ziele dran gehen zu wollen, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Da müssen wir uns mal angucken, wie, wie die Gesundheit da auch mitspielt. Ja, ich meine, wollen wir mal hoffen, dass das auch so bleibt, dass wir da nicht die Probleme bekommen, dass er dann vielleicht nach dem ersten, zwei Mal fallen im Ring schon wieder mehr oder weniger raus ist. Das sollen wir natürlich nicht hoffen. Sobald man dann merkt, okay, es geht wieder in Richtung Comeback, ich kann wieder in den Ring, dann packt es sich einfach und du bist tausendmal motivierter. Ne? Und ja, das große Comeback ist dann natürlich... Äh ähm, der große Tag und der große Moment. Und ähm, man, hat, man hofft einfach, dass alles gut geht, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist dann natürlich, sich direkt wieder zu verletzen. Oh, man hat ziemlich viel Angst beim ersten Mal. Also zumindest ging es mir so. Ich hatte ja auch Schulterprobleme, aber ah, mir wahrscheinlich auch. Ähm, deswegen, man hat erstmal Angst, okay, hält das Ding. Weil man ja das erste Mal wieder in dieser Situation ist. Und dann fragt man sich, okay, hält die Schulter? Hält alles das, was, was vorher gehalten hat? Kann ich wieder so performen, wie ich vorher performe? Kann ich wieder die Dinge tun, die ich vorher gemacht habe und so weiter? Das alles fragt man sich schon. Man braucht eine gewisse Zeit, um wieder sicherer zu werden im Ring. Und ähm, einfach, um wieder zu testen, okay, das geht, das geht, das geht. Und dann, um wieder selbst äh, einschätzen zu können, okay, ich kann wieder alles das machen, was ich vorher gemacht habe. Und ich kann wieder auf dem Level performen, auf dem ich mal performt habe. Ich habe ähm, keine... Befürchtungen jetzt eigentlich, was das angeht. Ich bin bereit. Ich habe Bock. Ich will, ich will mit dem Kopf durch die Decke jetzt. Ich habe, also ich weiß, wir haben jetzt nicht wirklich Zeit verloren oder so, aber trotzdem fühlt es sich so an. Das will ich dann natürlich aufholen. Das Zugucken war das Allerschlimmste bei irgendwelchen Shows. Ob es eine, eine Show war mit 100 Zuschauern oder eine Show mit 1000 Zuschauern. Also nicht, dass mich die Show an sich nervt, sondern dass es mich nervt, dass ich da kein Teil von bin. Und ja, am Rand sitze und mir das angucke. Ich hoffe mir einfach nur, dass es ein geiles Match wird. Das ist das Einzige. So, Was für ein Platz auf der Karte, wie viele Minuten, was für Gegner, das ist mir alles egal. Ich will einfach nur wieder in den Ring. Ich habe äh, keine Zeit mehr zu verlieren.
ja, noch bin ich entspannt. Es ist halt, wie gesagt, erstmal reinkommen, Tasche ablegen, jedem, wirklich jedem Hallo sagen und sowas. Das fehlt halt noch. Noch sind wir jetzt halt einfach an der Location und warten, dass wir. Der Mood ist noch nicht da so. Ja. Oh, jetzt Match Day. Also. Kommt noch. 100 Prozent. Das macht absolut einen Unterschied, ob es Wegs ist oder eine andere Promotion so. Weil es uns halt extrem wichtig ist, hier Fuß zu fassen. So. Bei anderen Promotions ist es ist nicht so, dass wir nicht 100% Leistung bringen oder so, aber trotzdem ist das hier der deutsche Marktführer. So. Und wir wollen die Besten sein, also müssen wir auch beim Besten landen. So. Das ist ganz klar. Das Schlimmste wäre, wenn wir das Match verkacken. Also ich, die Reaktion ist mir nicht egal. Wenn natürlich würde ich mich sau freuen, wenn die Leute, wenn es einen Pop gibt. Aber es wäre jetzt nicht schlimm, wenn es auch ruhiger wäre, weil. Ja, wer sind wir? Wir sollen mal schon abgehen, aber. Ja, wer bist du? Jetzt bin ich im Modus. Also äh, aufgeregt, aber nicht im Sinne von nervös, sondern halt so. Also das Adrenalin kommt jetzt schon. Mal gucken, was das gibt. Gegen Rice, gegen Pete und Ivan. Äh, Pete Bouncer, Ivan Kiev. Coole Typen. Ähm, haben uns auch ziemlich gefreut, als wir dann wirklich die. Wir haben die Vermutung gehabt im Auto schon. Und haben uns halt auch gefreut, als es dann tatsächlich dann so rauskam. Habe ich Bock drauf. Aber endlich. Wir sind wieder zurück, Motherfucker. Endlich wieder äh, unsere Entrance-Team hören. Mit einem geilen Entrance auch. Oh, my God. 